Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம லோகோமோஷனின் ப்ரோட்டோசோவை பார்க்க போகிறோம் லோகோமோஷன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறது ப்ரோட்டோசோவை எப்படிலாம் மூவ் ஆகும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அமிபாய் மூமெண்ட் சூடோபொடியை வச்சு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் செகண்டு ஃப்ளாஜுலார் மூமெண்ட் ஒரு லாங் ஹேர் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு மூவ் ஆகும் தேர்டு ஷார்ட் ஹேர் சிலியாவை வச்சு மூவ் ஆகும் ஃப்ளாஜிலாவும் சிலியாவும் ஹேர் மாதிரி அமைப்பில் தான் மூவ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாஜிலார் மூமெண்டில் பெரிய ஹேராக இருக்கும் அதோட பாடி சைஸை விட பெரிய ஹேராக இருந்தால் தான் அதில் மூவ் ஆக முடியும் சிலியாவில் அதோட பாடி சைஸை விட ஸ்மாலாக இருக்கும் எபாலிக் மூமெண்ட் அப்போ ப்ரோட்டோசோவாக வந்து ஒரு வாம் மாதிரி மூவ் ஆகும் புழு மாதிரி மூவ் ஆகும் அதோட பாடி ஃபுல்லாக முன்னாடி இழுத்து நெஸ்ட்டு மூவ் ஆகும் லோக்கோ மோஷன் ஒரு ஆர்கனிசம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆச்சுன்னா அதுதான் லோக்கோ மோஷன் ப்ரோட்டோசோவால் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் லோக்கோ மோஷன் நடக்குது அமிபாய்டு மூமெண்ட் அமிபாய்டு மூமெண்ட் வந்து அமிபால ஃப்ளாஜலால் ஸ்போரோசோவாஸ்லாம் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு அமிபாய்டு மூமெண்ட் அப்போ அதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான பெலிக்கல் இருக்காது பெலிக்கல்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் நம்ம பாடியில் ஸ்கின் இருக்குல்ல அதே மாதிரி அந்த ஆர்கனிசம் பாடியில் எல்லாம் பெலிக்கல் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் இந்த பெலிக்கல் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் அதனால தான் பாடிக்குள்ளே உள்ள சைட்டோப்ளாசம் வந்து வெளியில் தள்ளிட்டு வரும் அந்த தள்ளிட்டு வரதை வச்சு இது வந்து மூவ் ஆகும் இதில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது லோபோபோடியா ஃபிலோபோடியா ரெட்டிகுலோபோடியா ஆக்சோபோடியா லோபோபோடியாவில் சூடோபோடியாவுக்கு ரவுண்டட் டிப்ஸ் இருக்கும் இந்த பிக்சரில் அமிபாவுக்கு எப்படி ரவுண்டட் டிப்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஆர்கனிசத்துக்கு ரவுண்டட் டிப்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் அமிபா ஆசெல்லா செகண்ட் டைப் ஃபிலோபோடியா ஃபிலோபோடியாவில் சூடோபோடியா வந்து எக்டோப்ளாசத்தில் இருந்து மட்டும்தான் உருவாகும் எக்டோப்ளாசம்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் பெலிக்கலுக்கு கீழே உள்ள லேயரை நம்ம எக்டோப்ளாசம்னு சொல்லுவோம் முன்னாடி பார்த்தா லோபோபோடியாவில் ரெண்டு லேயரும் செயல்படும் எண்டோப்ளாசமும் எக்டோப்ளாசமும் செயல்படும் இதில் எக்டோப்ளாசம் மட்டும்தான் செயல்படும் இது பார்க்குறதுக்கு ஃபிலமெண்டஸ் பாயிண்டடாக இருக்கும் இது வந்து பிரான்ச்டாக இருக்கும் ஆனால் பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே ஒன்றா செய்யறாது எக்ஸாம்பிள் யூகலிப்பா ரெட்டிகுலர் போடியாலையும் நல்ல ஃபிலமெண்டஸாக இருக்கும் நிறையா இருக்கும் ஹைலி பிரான்ச்டு நல்ல பிரான்ச்சஸாக இருக்கும் இந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணும் இது மெயினாக ஃபுட்டை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிடும் எக்ஸாம்பிள் குளோபர்ஜேரியா நெஸ்ட்டு ஆக்சோபோடியா ஆக்சோபோடியா வந்து லாங்காக ஷார்ப் எஜ்ஜோட இருக்கும் இது சர்க்குலர் பாடியில் இருந்து வர சூடோபோடியா அதோட பாடியில் எல்லா இடத்துலையும் இது இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு டம் டம் பழம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஆக்சோபோடியத்தில் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் சீடும் ஆக்சியல் ராடும் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் அக்டினோஸ்பேரியும் மெக்கானிசம் ஆஃப் அமிபா மூமெண்ட் நிறைய தியரிஸ் இருக்கு அமிபா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இப்படி தான் மூவ் ஆகுதுன்ட்டு அதில் ஃபோர் தியரிஸ் பார்க்கலாம் வாக்கிங் மூமெண்ட் ரோலிங் மூமெண்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தியரி சால் ஜெல் தியரி ஃபஸ்ட்டு தியரி வாக்கிங் மூமெண்ட் தியரி இந்த தியரியை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா டெலிஞ்சர் இந்த தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா அமிபா வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் மேலே இருக்குன்னா அது வந்து சூடோபோடியாவை அதோட லெக் மாதிரி யூஸ் பண்ணி பொருள் சப்ஸ்ட்ரேட்டத்தை டைட்டாக பிடிச்சிக்கிடும் டைட்டாக பிடிச்ச உடனே அது வந்து சுருங்கும் சுருங்கி அதோட பாடியை முன்னாடி நோக்கி தள்ளும் அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டத்து மேலே டைட்டாக அட்டாச் ஆகிருக்கிற சூட பொடியாக வந்து சுருங்கி அதோட பாடி எல்லாம் முன்னாடி தள்ளும் முன்னாடி தள்ளும் போது இன்னொரு சூட பொடியாக வந்து உருவாகும் அப்படி உருவான சூட பொடியாக வந்து முன்னாடி நோக்கி தள்ளி இன்னொரு இடத்துல போய் அட்டாச் ஆகும் போய் அட்டாச் ஆன உடனே யாருக்குமே அட்டாச் ஆகி இருந்த சூட பொடியாக வந்து மறைஞ்சிரும் இந்த ப்ராசஸ் திருப்பி திருப்பி நடக்கிறனால அமிபா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது செகண்ட் தியரி இது வந்து கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ஜெனிங்ஸ் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அமிபா வந்து பாடி அப்படியே ரோல் பண்ணுது உருட்டி மூவ் ஆகுது அமிபா பாடி வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் மேலே ஸ்ட்ரைட்டர் மேலே இருக்குன்னா அது வந்து உருண்டு உருண்டு மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதான் ரோலிங் மூமெண்ட் இதை ஜெனிங்ஸ் வந்து எதில் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க எதில் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அமிபா வெறு கோஸ்டாவில் கண்டுபிடிச்சாங்க 
third theory surface tension theory இது கண்டைப்படுச்சது யார்னா birth hold இந்த theory என்ன சொல்லது நாம் surface tension நால் நம்ம வந்து ஒரு யடத்தில் இருக்கும் நாம் அதில் ஒரு tension உருவாகது tension நால் அம்மிபா வந்து ஒரு யடத்தில் இருந்து இந்த ஒரு யடத்துக்கு மூவாகது அமிபா பாடிக்குல இருக்கிறா protoplasm வந்து தண்ணியாவே இருக்கு அது spherical shapeல இருக்கு surface tension நால் அமிபா பாடிக்குல நடக்கிற internal and external changes ஆல low surface tension இருக்கிற யடத்துக்கு protoplasm வந்து வெளியேருது வெளியேரும் போது அது சூடா பொடியவ மாருது அமிபா வந்து இப்போ சூடா பொடிய எந்த எடத்தில உருவாயிருக்கு அந்த எடத்த நோக்கி மூவாகுது தேரி என்ன சொல்லுது நான் surface tension கம்மியா இருக்கிற எடத்த நோக்கி அமிபா வந்து மூவாகுது Next, Salt Gel Theory. இது வந்து Most Accepted Theory. இது நரைய வேறு வந்து Accept பணிக்காங்க. இப்படிதான் அமிபமுவாகுது என்று. இது கண்டைப் படிச்சது யார் நான் Hyman. Protosoma Bodyல் இருக்கிற Cytoplasmatil Plasma Gel Plasma Soul என்று இரண்டுது பிரசண்டா இருக்கு. Gel வந்து நல்லா திக்கா வெளில நோக்கி ஜெல்லி மாறி இருக்கும் சோல் வந்து உள்ள நல்ல தண்ணி மாறி இருக்கும் சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்கிற சோலும் ஜெல்லும் மாறன்னால அமிப வந்து மூவாகுதுன் சொல்கிறாங்க பர்ஸ்டு அமிப பாடில பலாஸ்ம மம்பரினால் கவராக இருக்கும் அது நம்ம பலாஸ்மா லிம்மானு சொலுவும் பலாஸ்மா லிம்மா வந்து ஒரு பொருள் மல அமிப வாடில anterior portion வந்து அட்டாய்சா இருக்கும் plasma gel வந்து gelலா இருக்கிறது சோலா மாருது gelலி மாரி இருக்கிறது வந்து தண்ணி மாரி ஆகுது அப்படி தண்ணி மாரி ஆனது வந்து சுருங்குது சுருங்கும் போது ஒரு hydraulic pressure வந்து plasma solu குள்ள ஏற்படுது ஏற்பட்ட உடனே plasma sol வந்து முன்னாடி நோக்கி மூவாகுது அப்படி plasma sol வந்து முன்னாடி முன்னாடி மூவாகும் போது சூட போடியா வந்து பார்மாகுது சூட போடியத்தோட எண்டில் plasma sol வந்து plasma gelலா மாருது தண்ணி மாரி இருக்கிறது மருப்படியும் gelலா மாருது பின் புரத்தில் இருக்கிற plasma gel வந்து plasma solar மாருது அது முன்னாடி நோக்கி மூவாகுது முன்னாடி நோக்கி மூவாகும் போது அது plasma gel கண்வட்டாகுது சோ பின்னாடி இருக்கிற சூட பொடியா வந்து மரஞ்சிருது முன்னாடி வருது இப்படி plasma sol வந்து கண்டினியவா ஜெல்லாவும் சோலாவும் மாரிக்கேருக்கும் நால சூட பொடியா வந்து உருவாகருதுக்கு ரும்ப ஈசியா இருக்கு சூட போடியா வந்து continuous ஒரே directionல உருவாகும் போது அம்மிவ வந்து மெதுவ மூவாகும் பிட்டோசோவால் இரண்டு ஹார் மாயி structure இருக்கும் அது அந்த organisத்து வட ரும்ப பெரிச்சா இருக்கும் அதுதான் நம்ம flagellான் சொல்லும் ஆசஞ்சிட்டே இருக்கிற நால் flagellாயிருக்கில் organism வந்து மூவாகது இது swimming moment நும் சொலலாம் நம்ம நீந்தும் போது நம்ம இரண்டு கைய வச்சி நீந்தும் ஒல்ல அதைய மாதி அது இரண்டு hair வச்சி மூவாகும் example இக்கலினாம் flagellா ஒடு center நம்ம அக்சோ நிம்னினு சொலுவும் இது சுத்தி protoplasmic sealed வந்து present ஆயிருக்கும் axial filament வந்து basal granule இருந்து உருவாயிருக்கும் basal granule வந்து para basal granule கணைக்டாயிருக்கும் nucleus ஓட ஒரு root மாறி இருக்கிற structure rhizoplastால nucleusல கணைக்டாயிருக்கும் ஒவ்வோர் axonimனும் 2 center fibers ஆலையும் 9 pad peripheral fibers ஆலையும் உருவாயிருக்கும் ஒரு peripheral fibersலையும் 2 short terms வந்து present ஆயிருக்கும் இந்த எல்லா fibersும் matrix குள்ள present ஆயிருக்கும் flagellar ஒடு சைலையும் ஒரு fibers வந்து present ஆயிருக்கும் அது நம்ம mastino gomans நின சொல்லுவும் இந்த mastino gomans வந்து எவ்வளோ present ஆயிருக்கு அப்படிங்கிரத வச்சி flagellar நம்ம பிருக்கிரும் stichonematic flagellum pentanematic flagellum pentachromatic flagellum acrochromatic flagellum simple flagellum flagellum with undulating membrane 
அரேஞ்சாயிருக்கும் மேஸ்டிங்கோனிம்ஸ் வந்து ரெண்டு இல்லட்டி அதுக்கு மேற்பட்ட ரோல்ஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆனால் எண்டில் எதுவுமே இருக்காது எம்டியாக இருக்கும் ஃப்ளாஜிலத்தில் மேஸ்டிங்கோனிம்ஸ் வந்து ஆப்சென்டாக இருக்கும் ஆனால் எண்டில் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் ஃப்ளாஜிலம் இதில் மேஸ்டிங்கோனிம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் டெர்மினலில் ஃபிலமெண்ட் வந்து பார்க்க முடியும் ஃப்ளாஜிலம் வித் அண்டு லைட்டிங் மெம்பரின் அண்டு லைட்டிங்னா அலையலையாக இருக்கிறது ரிப்பினோசோமாவில் ஃப்ளாஜலத்தில் அண்டுலைட்டிங் மெம்பரைன் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அலை மாதிரி இருக்கிற மெம்பரைன் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளாஜலம் ஒரு அனிமலில் ஒரு ஃப்ளாஜலம் ரெண்டு லட்டி அதுக்கு மேற்பட்ட ஃப்ளாஜலம் வந்து இருக்கலாம் இந்த ஃப்ளாஜலம் வந்து அந்த பாடியை முன்னாடி நோக்கி தள்ளிவிடும் அப்படி முன்னாடி நோக்கி தள்ளுற ஃப்ளாஜலத்தை நம்ம மேக்டெலம்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பின்னாடி நோக்கி மூவ் பண்ண வச்சதுன்னா அதை நம்ம ட்ரையலிங் ஃப்ளாஜலான்னு சொல்லுவோம் சில ஃப்ளாஜலாக வந்து பின்னாடி எண்டில் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அது அந்த பாடியை ஃப்ரண்ட்டில் நோக்கி தள்ளிவிடும் ஃப்ளாஜலத்தை நம்ம புஸ்செல்லம்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி நோக்கி தள்ளி விட்டுச்சுன்னா அது ட்ரக்செல்லம் பின்னாடி நோக்கி தள்ளி விட்டுச்சுன்னா அது ட்ரையலிங் ஃப்ளாஜெல்லாம் பின்னாடி இருந்து முன்னாடி தள்ளி விட்டுச்சுன்னா அது புல் செல்லம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஜலார் மூமெண்ட் ஃப்ளாஜலம் வந்து ஒரு அனிமலை நீந்த வைக்கும் தண்ணியில் ஃப்ளாஜலம் வந்து அசையறனால இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகுது ரெண்டு டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் இருக்கு ஃப்ளாஜலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ரோலிங் மூமெண்ட் அண்டிவலிங் மூமெண்ட் ரோலிங் மூமெண்ட் அப்போ ஃப்ளாஜலா வந்து நார்மலாக அசையும் இதுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரோக் இருக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக் ரிகவரி ஸ்ட்ரோக் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஃப்ளாஜலா வந்து ஒரு கயிறு மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் லைட்டாக வளைஞ்சிருக்கும் அது மூமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஃப்ளாஜலா வந்து தண்ணியை பின்னாடி நோக்கி தள்ளி அது முன்னாடி மூவ் ஆகும் ரிகவரி ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஃப்ளாஜலா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது லைட்டாக ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கும் நல்லா வளைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு மெது மெதுவாக வந்துடும் ஃப்ளாஜலா வந்து குறுக்கால ஆசையும் அப்போ தான் அனிமலால் மூவ் ஆக முடியும் அனிமல் மூவ் ஆகும்போது அது லாங்கிட்டியூடல் ஆக்சஸில் ரொட்டேட் ஆகும் அண்டு வலிங் மூமெண்ட் அப்போ ஃப்ளாஜலா வந்து அசையவே அசையாது ஆனால் ஒரு அலைமாரி மூமெண்ட் வந்து ஃப்ளாஜலால் நடக்கும் அந்த மூமெண்ட்டை தான் நம்ம அண்டு வலிங் மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த அலைமாரி இருக்கிறது வந்து அதோட பேஸில் இருந்து டிப்புக்கு வந்துச்சுன்னா முன்னாடி நோக்கி மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி டிப்பில் இருந்து பேஸுக்கு வந்துச்சுன்னா அதை பின்னாடி நோக்கி மூவ் ஆகும் இந்த அண்டுலேஷன் எல்லாமே நல்ல ஸ்பைரலாக இருக்கும் சென்ட்ரல் ஆக்சஸில் இருந்து சுருண்டு சுருண்டு முன்னாடி மூவ் ஆகும் இந்த சேம் டைமில் பாடியும் அதோட ஆக்சஸில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் சிலியரி மூமெண்ட் ஸ்மால் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு மூவ் ஆகிறது தான் சிலியரி மூமெண்ட் இதை நம்ம சிலியஸில் பார்க்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் பேராமிசியம் ஒப்பலினா சிலியா சிலியா வந்து பேசல் கிரானியூலில் இருந்து உருவாகும் சிலியாவில் வந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் சீல்டும் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்டும் இருக்கும் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்டுக்கும் ஃப்ளாஜலத்துக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃபஸ்ட்டு சிலியா வந்து லாங்கிடியூட்னலாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நீளமாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இது பாடி ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இல்லாட்டி குறிப்பிட்ட இடத்துல அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த சிலியா வச்சு எப்படி மூவ் ஆகும்னா ஃப்ளாஜுலர் மூமெண்ட் மாதிரி தான் இதுக்கும் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரோக் பேசிவ் ரிகவரி ஸ்ட்ரோக்குன்னு இருக்கும் நிறைய சிலியா இருக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி மூவ் ஆகும்னு பார்த்தா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி மூவ் ஆகும் ஒரே நேரத்தில் சிலியா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்ட்ரோவில் ஒரே நேரத்தில் மூவ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு சிலியா வந்து ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்று மூவ் ஆகிறது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு அலை மாதிரி தோணும் இப்போது ஒரு காற்று வந்து பேடி ஃபீல்டில் அடிச்சதுன்னா அது எப்படி ஒவ்வொரு செடியாக தள்ளிட்டு போகுமோ அதே மாதிரி தான் சிலியாவும் மூவ் ஆகும் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட்டை தான் நம்ம மெட்டாக்ரோனல் ரிதம்னு சொல்லுவோம் 
சிலியா வந்து டேரக்டா பேக் வட மூவ் ஆகாது பின்னாடி நோக்கி மூவ் ஆகாது குறுக்காலம் மூவ் ஆகும் அதனாலதான் இது முன்னாடி நோக்கி மூவ் ஆகுது இது சுருண்டு சுருண்டு ஒரு ரிஃபைல் புல்லட் மாதிரி மூவ் ஆகும் லாஸ்ட் மூமெண்ட் மெட்டபாலிக் மூமெண்ட் மெட்டபாலிக் மூமெண்ட் வந்து அதோட பாடி சுருங்கி சுருங்கி விரியறதுனால உருவாகுது இந்த டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் வந்து நடக்கிற ஆர்கனிசத்துக்கு நிறைய கண்டாக்டில் ஃபைபர்ஸ் சுருங்கும் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் சைட்டோ பிளாசத்தில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இந்த ஃபைபர்ஸை நம்ம மியோனிம்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஃபிளாஜிலேட்ஸ் சிலியேட்ஸ் போரோசோன்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும் மெட்டபாலிக் மூமெண்ட் வந்து ஈகலில நடக்கிறத நம்ம ஈகலனாய்ட் மூமெண்ட்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த மூமெண்ட் நடக்கும்போது பெரிஸ்டாலிக் வேவ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் சுருங்கும் போது அதோட பாடி எல்லாமே மேல் எண்டுக்கு வந்துடும் எண்டுக்கு வந்த உடனே பாடி வந்து ரொம்ப சின்னதாக நல்ல குண்டாக இருக்கும் ஆன்டீரியர் எண்டில் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது நார்மல் சைஸுக்கு வந்துடும் இது ஒரு புல்லு மாதிரி மூவ் ஆகும் ஒரு வாம் எப்படி மூவ் ஆகும் அதோட பாடியை முன்னாடி தள்ளிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நார்மல் ஆகும் முன்னாடி தள்ளிட்டு நார்மல் ஆகும் அந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் அது நார்மல் ஆகணும்னா மயோனிம்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகணும் மயோனிம்ஸ் வந்து பாடியை சுற்றி டிரான்ஸ்வர்ஸாக லாங்கிடினெல்லாம் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் சைட்டோ பிளாசத்தில் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டோன்ட் ஃபர் கெட் டு சப்ஸ்கிரைப்